வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை நலிவடைந்துள்ளதாக காவேரி மருத்துவமனை தகவல் ஓய்வு தேவைப்படுவதால் யாரும் சந்திக்க வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தல் கருணாநிதியின் உடல்நிலை அறிய கோபாலபுரம் எல்லாம் சென்றார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அமைச்சர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் ஸ்டாலினிடம் நலம் விசாரிப்பு திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை நலிவுற்றதாக வெளியான தகவலை அடுத்து கோபாலபுரம் இல்லம் முன் ஆயிரக்கணக்கான திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் திரண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திமுக தலைவர் கருணாநிதி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு ஓய்வெடுத்து வருகிறார் இதனிடையே உடல்நிலை தேறி வந்த கருணாநிதி அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு அவ்வப்போது சென்று வந்தார் அத்துடன் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வந்தனர் மேலும் கருணாநிதி குடும்பத்தினரோடு பேசுவது குழந்தைகளோடு விளையாடுவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தி வந்தன இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் உடல்நல பரிசோதனைக்காக கருணாநிதி காவேரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அன்றிலிருந்து தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்த பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வந்தன இதனிடையே சிறுநீரக நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சலால் கருணாநிதி அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து நலிவடைந்திருப்பதாக காவேரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் நேற்று மாலை அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தனர் வீட்டிலேயே அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதால் அவரை சந்திக்க யாரும் வர வேண்டாம் என்றும் மருத்துவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் இதுகுறித்த செய்திகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து கோபாலபுரம் இல்லம் முன்பாக ஆயிரக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் திரண்டனர் இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கருணாநிதி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியான தகவலை அடுத்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் மற்றும் அமைச்சர்கள் கோபாலபுரம் இல்லம் சென்று நலம் விசாரித்தனர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரிப்பதற்காக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி ஆகியோர் கோபாலபுரம் சென்றனர் அவர்கள் கருணாநிதியின் மகனும் திமுக செயல் தலைவருமான ஸ்டாலினை சந்தித்து கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தனர் இதையடுத்து செய்தியாளர் சந்தித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கருணாநிதி உடல்நலத்துடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பேசிய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருணாநிதியை சந்தித்து பேசியதாகவும் அவர் விரைவில் குணமடைவார் எனவும் தெரிவித்தார் கருணாநிதி தங்களை அடையாளம் கண்டு கொண்டார் என கூறிய அவர் அரசியல் மாண்பு கருதி கருணாநிதியை சந்திக்க வந்ததாக விளக்கம் அளித்தார் விரைவில் வந்து குணம் பெற்று அவர் வந்து நல்லபடியே வருவார் பார்த்தோம் எங்களுடைய இதை சொல்லிட்டோம் எப்போது இல்லாத அளவிற்கு அதிமுக அமைச்சர்களே வந்து நேரில் சந்திக்கும் அளவிற்கு இருக்கிறார்கள் இல்லை அரசியல் பண்பாடு அரசியல் பண்பாடு அதனால் வந்து அரசியல் பண்பாடு அதனால் வந்து அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம உடல்நிலை சரியில்லாதப்போ வந்து அவங்களும் வந்து பார்த்தாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்களும் வந்து பார்த்தோம் இது ஒரு அரசியல் பண்பாடு நல்லா இருக்காரு பேசுறாங்க எல்லார்ட்டையும் பேசணும் நல்லா இருக்காரு அதனால வந்து அவர் வந்து ஆமா இது அடையாளம் கண்டு கொண்டாரு திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்க திருமாவளவன் கமலஹாசன் சரத்குமார் கே பாலகிருஷ்ணன் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு வருகை தந்தனர் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு ஓ பி எஸ் தலைமையில் அமைச்சர்கள் வந்து சென்றதை அடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனும் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு சென்று கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினிடம் கேட்டறிந்தார் அப்போது பேசிய அவர் கருணாநிதியை சந்திக்கவில்லை என்றும் அவரது உடல்நலம் குறித்து மு க ஸ்டாலினிடம் விசாரித்ததாகவும் கூறினார் இதேபோல கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்க கோபாலபுரம் வந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் திமுக தலைவர் கருணாநிதி விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என இறைவனை வேண்டுவதாக தெரிவித்தார் 
கர்ணானதியின் கர்ணானதியின் முழக்கமிட்டவாரின்றனர் சட்ச்சியாக தீமுக்கா தலைவர் கர்ணானதியின் உடல் நலம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னை திரும்புகிறார் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு டார்ஜிலிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது இரண்டாம் கட்டமாக நடைபெற்று வரும் இந்த படப்பிடிப்பில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் சென்னையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை மோசமானதைத் தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவரை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் டார்ஜிலிங்கில் படப்பிடிப்பை ரத்து செய்துவிட்டு சென்னை திரும்புவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது சென்னை வரும் அவர் கோபாலபுரம் இல்லத்திற்கு சென்று திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிப்பார் என்று திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதி மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பில் நலமுடன் உள்ளதாக தெரிவித்தார் நேற்று மாலை கோபாலபுரம் சென்று வந்ததாக கூறிய அவர் கடந்த சில நாட்களாக இருந்த அதே உடல்நிலையில்தான் கருணாநிதி தற்போதும் இருப்பதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் கருணாநிதி விரைவில் நலம் பெறுவார் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ள அவர் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் திமுக தலைமையின் அவசர அறிவிப்பை ஏற்று அனைத்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் சென்னை விரைந்துள்ளனர் திமுக தலைவராக கருணாநிதி பொறுப்பேற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் கடந்துள்ளதை அடுத்து இன்று பொன்விழா கொண்டாடப்படுகிறது இதனிடையே நேற்றிரவு கருணாநிதிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது குறித்து செய்தி வெளியானதால் தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பான சூழல் காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை திமுக எம்எல்ஏக்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் அனைவரும் சென்னைக்கு வருமாறு திமுக தலைமை அவசர அழைப்பு விடுத்திருந்தது இதனை ஏற்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் சென்னைக்கு விரைந்துள்ளனர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில் திமுக தலைமை நிர்வாகிகள் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையை நோக்கி படையெடுத்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே பார்க்கப்படுகிறது 
லாரி உரிமையாளர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் இன்று எட்டாவது நாளாக தொடர்ந்து வருவதால் அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் சுங்கசாவடி கட்டணத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து லாரி உரிமையாளர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அவர்களின் போராட்டம் இன்று எட்டாவது நாளாக நீடித்து வருகிறது தமிழகத்திலும் நான்கரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான லாரிகள் இயக்கப்படாததால் இதுவரை ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண மத்திய அரசு முன்வராவிட்டால் அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொண்டு செல்வது நிறுத்தப்படும் என்று லாரி உரிமையாளர்கள் எச்சரித்து உள்ளனர் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் தொடர்வதால் உணவுப் பொருட்கள் இருப்பும் குறைந்து கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது நாடு முழுவதும் எட்டாவது நாளாக லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் மத்திய அரசு தலையிட்டு வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழகத்தில் நான்கரை லட்சம் லாரிகள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மத்திய அரசு உடனடியாக தலையிட்டு லாரிகள் வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என தனது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் லாரிகள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் லாரி உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் மத்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியவை என்றார் லாரிகள் வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் விரைவில் லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வரும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் இந்த பிரச்சனையை உடனடியாக பேசி முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு நிதின் கட்காரி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அகில இந்திய டிரான்ஸ்போர்ட் மோட்டார் காங்கிரஸ் அலை அழைத்து பேசி இந்த பிரச்சனையை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் மிக விரைவில் அதற்கு உண்டான முடிவு வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இருந்தபோதிலும் மக்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் போக்குவரத்து மூலமாக பேருந்து போக்குவரத்து கழகத்தின் மூலமாக இயக்கப்படுகின்ற பேருந்துகளில் இலவசமாக கொண்டு செல்வதற்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் பத்தொன்பது ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பத்தொன்பது ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதற்கான உத்தரவை உள்துறை செயலர் நிரஞ்சன் மார்டி பிறப்பித்துள்ளார் அதன்படி ஐ ஜியாக பதவி வகிக்கும் அபின் தினேஷ் மோடக் சென்னை குற்றப்பிரிவு ஐ ஜியாகவும் நிஷா பார்த்திபன் சென்னை சிபிசிஐடி மூன்றாவது பிரிவின் எஸ்பி ஆகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர் சென்னை சிபிசிஐடி மூன்றாவது பிரிவின் எஸ்பி ஆக இருக்கும் பிரவேஷ்குமார் வேலூர் மாவட்ட எஸ்பி ஆகவும் வேலூர் மாவட்ட எஸ்பி ஆக இருக்கும் பகலவன் சென்னை போக்குவரத்து காவல் வடக்கு துணை ஆணையராகவும் சென்னை போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையராக பதவி வகிக்கும் மகேந்திரன் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை சென்னை ஐந்தாவது பட்டாலியன் கமாண்டராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல ராஜசேகர் சிறு படைகலன் சென்னை பிரிவு துணை ஆணையராகவும் எஸ்பி துரை போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையராகவும் சிவகுமார் சென்னை காவல் பாதுகாப்பு பிரிவு துணை ஆணையராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர் மேலும் சாம்சன் பூக்கடை துணை ஆணையராகவும் செல்வகுமார் கோவை நகரம் தலைமையிட துணை ஆணையராகவும் தர்மராஜன் சென்னை கியூ பிரான்ச் சிபிசிஐடி ஆணையராகவும் விக்ரமன் திருவாரூர் மாவட்ட எஸ்பி ஆகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளார் இதேபோல மயில்வாகனன் சரவணன் விஜயகுமார் ஆர் பாண்டியராஜன் பா மூர்த்தி பொன்னி சிபி சக்கரவர்த்தி ஆகியோரும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் நூறு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து வரியை ஐம்பது சதவீதமாக குறைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உரிமையாளர் குடியிருப்புகளுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வாடகைதாரர் குடியிருப்புகளுக்கு நூறு சதவீதம் குடியிருப்பு அல்லாத கட்டடங்களுக்கு நூறு சதவீதம் என சொத்து வரியை உயர்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் வாடகைதாரர் குடியிருப்புகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட நூறு சதவீதம் வரி விதிப்பை குறைக்கக் கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு குடியிருப்பு பொதுநல சங்கத்தினர் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் 
இந்த கூடுதல் வரி விதிப்பு பொதுமக்களுக்கு நிதி சுமையையும் நடைமுறை சிரமங்களையும் ஏற்படுத்தும் எனவும் கோரிக்கை வைத்திருந்த நிலையில் இதனை அரசு கனிவுடன் பரிசீலித்து வாடகை குடியிருப்புகளுக்கான வரி உயர்வை நூறு சதவீதத்தில் இருந்து ஐம்பது சதவீதமாக குறைத்து திருத்திய ஆணை வெளியிடப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் உரிமையாளர் குடியிருப்பு மற்றும் வாடகைதாரர் குடியிருப்பு ஆகிய இரண்டிற்கும் ஐம்பது சதவீதம் என்ற ஒரே விகிதத்தில் வரி விதிப்பு இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வருமான வரித்துறை சட்டத்தின்படி நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் அரசியல் கட்சிகள் என அனைவரும் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அதன்படி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பிறகு செலுத்தினால் அபராதத்தோடு கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் நீட்டித்துள்ளதாக நிதித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கான மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு அளித்து வந்த மானியத்தை மத்திய அரசு நிறுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில் மானியமாக ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு ஆறு கோடி ரூபாய் வழங்கும் என்று முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் வகையில் நடப்பாண்டில் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு அரசு மானியம் அளிக்கும் திட்டத்தை முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் முதல்வரின் முகாம் அலுவலகத்தில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏழு ஹஜ் பயணிகளுக்கு அரசின் மானியமாக ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரம் காசோலைகளை எடப்பாடி வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் நிலோஃபர் கபல் எஸ் வளர்மதி தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சிவகாசியில் ஊதுபத்தி தயாரிக்கும் குடோனில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சிவகாசி சிவகாசி நேஷனல் காலனியில் அம்பிராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான ஊதுபத்தி தயாரிக்கும் குடோன் உள்ளது இங்கே எரிவாயு சிலிண்டரில் ஏற்பட்ட கசிவால் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதையடுத்து அங்கே பணியில் இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் அவசரமாக அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் இந்த தீ விபத்தால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் துரிதமாக போராடி தீயை அணைத்தனர் இதனால் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் தீ பரவாமல் தடுக்கப்பட்டது இந்த தீ விபத்தில் குடோனில் இருந்த நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஊதுபத்திகள் எரிந்து நாசமானது கோவா மாநிலம் பத்தாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் நேருவின் படம் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக ஆர் எஸ் எஸ் இணை நிறுவனர் சாவர்கர் படம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோவாவில் பத்தாம் வகுப்புக்கான புத்தகத்தின் அறுபத்தி எட்டாவது பக்கத்தில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சேவாகிரம் ஆசிரமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நேரு காந்தி மவுலோனா அபுல் கலாம் ஆசாத் உள்ளிட்டோர் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படம் இருந்துள்ளது இதில் நேருவின் படம் மட்டும் நீக்கம் செய்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அத்துடன் இரண்டு முறை தடை விதிக்கப்பட்ட ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் இணை நிறுவனரான சவர்கர் ஒரு புரட்சியாளர் என அந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாஜக அரசு இந்திய வரலாற்றை மாற்ற முயற்சிப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது திமுக தலைவர் கருணாநிதி அகில உலக வரலாற்றிலேயே ஐம்பது ஆண்டுகள் தலைவராக இருந்து சாதனை படைத்துள்ளார் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் டி ஆர் பாலு புகழாரம் சூட்டினார் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் நடைபெற்றது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சேகர் பாபு மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் பங்கேற்ற இவ்விழாவில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிறப்பு டி சிறப்பு விருந்தினராக டி ஆர் பாலு பங்கேற்று மாணவ மாணவிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் அப்போது பேசிய டி ஆர் பாலு திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருப்பதாக கண் கலங்கிக் கொண்டே தெரிவித்தார் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து தலைவராக இருக்கின்ற அந்த தலைவரை பற்றிய இயக்கம் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல அகில உலக வரலாற்றில் ஐம்பது வருஷம் யாரும் இந்த கட்சிக்கு தலைவராக இருந்திருக்க முடியாது நான் படித்த வரலாறு ஒருவேளை அம்மா சொல்லலாம் வேற யாரும் நீங்க படிச்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க சொல்லல எனக்கு தெரியாது காற்று மாசுவை கட்டுப்படுத்த முடியாத நகரம் தூத்துக்குடி என மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் 
காற்று மாசுபட்டால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நகரங்கள் குறித்து மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பினார் அதன் அடிப்படையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தாக்கல் செய்துள்ள அறிக்கையில் நூற்றி இரண்டு இந்திய நகரங்கள் காற்று மாசுபட்ட நகரங்களாக கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த பட்டியலில் தூத்துக்குடி மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அவர் அங்கு காற்று மாசு கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் தூத்துக்குடி காற்று மாசு கொண்ட நகரம் என மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவலால் அங்குள்ள மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரிக்கு தனி மாநில அந்தஸ்து வழங்குவது தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என்று அம்மாநில பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநில அந்தஸ்து தொடர்பாக குலாம் நபி ஆசாத் மற்றும் கனிமொழி ஆகியோர் பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க உள்ளதாக கூறினார் மாநிலத்திற்கு தனி மாநில சந்தஸ்து கோருவது சம்பந்தமாக காங்கிரஸ் கட்சியுடைய எதிர்கட்சித் தலைவராக பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற ராயசபாவுடைய எதிர்கட்சித் தலைவராக இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய குலாம் நபி ஆசாத் அவர்களையும் மாநிலங்களவனுடைய எதிர்கட்சித் தலைவராக இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய கார்கே மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களையும் சந்தித்து தனி மாநில அந்த அந்தஸ்து சம்பந்தமாக எங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்தோம் புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற நியாயங்களை எடுத்து அவரிடத்திலே நாங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றோம் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே அதற்கான குழலை எழுப்பி தனி மாநில அந்தஸ்து கிடைப்பதற்கான அனைத்து வகையிலும் அவர்கள் அனைவரும் அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளித்திருக்கின்றார்கள் திட்டக்குடி பேருந்து நிலையத்தில் மூதாட்டியிடம் இருந்து பத்து சவரன் நகையை பறித்து சென்ற மர்ம நபர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் கருப்பட்டாஞ்சங்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராசாத்தி மூதாட்டியான இவர் விருதாச்சலத்தில் உள்ள தனது மகள் வீட்டிற்கு சென்றவிட்டு சொந்த ஊர் செல்வதற்காக கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள புறங்காவல் புறக்காவல் நிலையம் அருகே நின்றிருந்தார் அப்போது அவரது கையில் வைத்திருந்த பையை மர்மநபர்கள் பறித்து சென்றனர் அதில் பத்து சவரன் தங்க நகை இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ராசாத்தி திட்டக்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் போலீசார் வழக்கு பகிர்ந்து மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர் சென்னையில் பதினோரு வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதை கண்டித்து புதுச்சேரியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் சென்னை ஐநாவரத்தில் பதினோரு வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பதினேழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து புதுச்சேரியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர் அப்போது குற்றவாளிகள் பதினேழு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்ற சைகை காட்டி நூதன முறையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் எட்டு மாதத்திற்கு முன்பிலிருந்து காது கேட்காத ஒரு மாணவி பதினோரு வயது மதிக்கத்தக்க மாணவியை கூட்டு பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் அண்ணன் சித்தப்பா மாமா என்று அன்போடு அழைத்து கொண்டிருந்த அந்த குழந்தையை இவர்கள் காது கேளாத குழந்தை என்று கூட பார்க்காமல் ஒரு கொடூரமான வக்கரத்தனமாக அந்த குழந்தையை கற்பழித்திருக்கிறார்கள் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு அனைவருக்கும் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்பது இங்கே நடந்திருக்கிறது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டத்தை தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கீழ்பவானி தடப்பள்ளி அரக்கான்கோட்டை மற்றும் காளிங்கராயன் பாசன விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டத்தை தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்தனர் மேலும் கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடும் முடிவை தமிழக அரசு ரத்து செய்தது பெருத்த ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் ஆனா கடல் மட்டத்திலிருந்து அளவிடும் கணக்கை பார்த்தால் நூத்தி ஐந்து அடிதான் கீழ் பவானிசாகர் அணையினுடைய உயரம் என்பது உறுதியாகின்றது இப்படி மாறி மாறி சொல்வதால் நூத்தி இருபது என்றும் நூத்தி ஐந்து என்றும் மாறி மாறி சொல்வதால் விவசாயிகளுடைய ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த குழப்பத்தை அச்சத்தை போக்கும் வகையில் அடுத்த கூட்டத்தில் ஒரு சரியான பதிலை பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்களிடமிருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் விசாரணை ஆணையங்கள் வெறும் கண்துடைப்பு நடவடிக்கை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது சென்னை ஓமந்தூரார் தோட்டத்தில் தலைமை செயலகத்திற்காக புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது அதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து அது குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரகுபதி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆணையம் தனக்கு அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதனை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பிரமணியம் விசாரணை ஆணையங்கள் வெறும் கண்துடைப்பு நடவடிக்கை என கூறினார் இதுவரை எத்தனை விசாரணை ஆணையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர் விசாரணை ஆணையத்தின் மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்
அதிமுக அரசை மத்திய அரசு தாங்கி பிடிப்பதாக தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எந்த காலத்திலும் பாஜகவோடு கூட்டணி கிடையாது என்று கூறிய அவர் மக்களவைத் தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் முப்பத்தி ஏழு இடங்களை கைப்பற்றுவது உறுதி என தெரிவித்தார் பரிசுத்தமான கட்சி எந்த ஆட்சியை தாங்கி பிடிக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி வேற வழி இல்லாம அவங்க அந்த உதவி செய்தத அப்படிதான் சொல்லி மலுப்ப முடியுமே தவிர அது பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு ரைட் இருக்கு யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பாங்களா குப்பன் சுப்பனுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்களா அவங்க இப்ப யாரு கேட்டாலும் கொடுப்பாங்களா அதெல்லாம் தவறு இத மக்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் ஆறு ஏழு மாசத்துல தேர்தல் வர்றப்ப இதற்கான விடைகள் அவங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் லட்சியம் எங்களது லட்சியம் நாற்பது நிச்சயம் முப்பத்தி ஏழுன்னு சொல்றது நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆளுகின்ற இந்த எல்லையிலன்னு சொல்றேன் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் சான்றிதழ்கள் பெற வரும் நபர்களிடம் லஞ்சம் கேட்கப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் நகராட்சி அலுவல செயல்பாடுகளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கவனித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் டிஎஸ்பி உன்னி கிருஷ்ணன் தலைமையில் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது வரி தண்டலிடம் இருந்து கணக்கில் காட்டப்படாத பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பதினேழு பேரை காவலில் வைத்த விசாரிக்க ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் சென்னை ஐநாவரத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பதினேழு பேரை போலீசார் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர் இந்த நிலையில் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுளா பதினேழு பேரையும் நேரில் சந்தித்து விசாரணை செய்தார் விசாரணைக்குப் பின் ஐந்து நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்தார் இதைத் தொடர்ந்து பதினேழு பேரையும் போலீசார் ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யூ டியூப் மூலம் வீட்டில் பிரசவம் பார்த்ததில் பெண் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் தொடர்பாக கணவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையம் பகுதியில் கார்த்திகேயன் கிருத்திகா தம்பதியினர் வசித்து வந்தனர் இவர்கள் இயற்கை மருத்துவத்தில் உகந்த ஆர்வம் கொண்டவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது இதனால் கிருத்திகா கருவுற்றதில் இருந்தே யூ டியூப் மூலம் வீட்டிலேயே பிரசவம் செய்து கொள்வது குறித்து ஆர்வமுடன் பல்வேறு வீடியோக்களை பார்த்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கிருத்திகா கிருத்திகாவிற்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கார்த்திகேயன் அவரது நண்பன் பிரவீன் நண்பனின் மனைவி லாவண்யா ஆகியோர் கிருத்திகாவிற்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளனர் பெண் குழந்தை பிறந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் கிருத்திகாவிற்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கிருத்திகா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து கணவர் கார்த்திகேயன் உட்பட மூன்று பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கார்த்திகேயனும் கார்த்திகேயனும் நண்பரும் சேர்ந்து கீர்த்திகாவுக்கு மருத்துவம் பார்த்திருக்கிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை சம்பந்தப்படுதல் பண்ணி கடைசி அந்த கீர்த்திகேயன் தங்கை இறந்து உள்ளாங்க ஆனா இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து திட்டமிட்ட கொலை இது இவங்க இயற்கைங்கிற முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு அனுபவம் இல்லாம எந்த மருத்துவம் படிக்காம இவங்க எப்படி பார்த்தாங்க கார்த்திகேயனும் கார்த்திகேயன் நண்பரும் எப்படி இந்த பெண்ணுக்கு கீர்த்திகாவுக்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்தாங்கன்னு தெரியல ஆனா இதுக்கு வந்து நீதி விசாரணை வேணும் அவங்க அப்பா கீர்த்தியவன் அப்பா வந்து வழக்கு தொடர்ந்துருக்கிறாங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு உண்மையாக நீதி விசாரணை வேண்டும் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்